நெல்லை ஜங்ஷன் நேர்களுக்கு வணக்கம் மனோன்மணியம் சுந்தர்நார் பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செஷனுக்கான எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க கைடோட வேக்கன்சி லிஸ்ட் எப்படி பார்க்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் பிஹெச்டி ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிற நான்கு விஷயங்களை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நெல்லை ஜங்ஷன் சேனலில் வந்து தொடர்ந்து பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஹையர் எஜுகேஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து நம்ம காணொலியாக வந்து பதிவிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம நெல்லை ஜங்ஷன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க முதல்ல நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான ஜனவரி டூ செஷனுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்ப்போம் கேண்டிடேட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுற போகிறதுக்கு நோட்டி எம்எஸ் யூனியூ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன்கிற வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்டி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயை வந்து தெளிவாக வந்து படித்து பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஎஸ்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இயருக்கு வந்து டூ வயஸ் வந்து நடக்கும் ரெண்டு வாட்டி வந்து ஒரு இயரில் வந்து நடக்கும் நெட்டு செட்டு கேட்டு சீடு செட்டு எக்ஸாம் முடித்தவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்லேருந்து எக்ஸாம்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க டைரக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங்கில் மட்டும் கலந்து கிடா கலந்துக்கிட்டால் போதும் இந்த எக்ஸாம் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்கக்கூடிய இந்த பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரே ஒரு செஷனுக்கு தான் வந்து வேலிடிட்டி இந்த குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஃபீ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரம் ரூபாய் இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங்க்கான ஃபீ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மூவாயிரம் ரூபாய் அதாவது குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகிறவங்க அடுத்த இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங்க்கு போயால் மூவாயிரம் கட்டணும் அதுக்கு நோட்டி இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து கட்டணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பிஹெச்டி அட்மிஷன் வந்து ரெண்டு வருஷத்து நடக்கும் ஒன்று ஜனவரி செஷன் இன்னொன்று ஜூலை செஷன் ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு வாட்டி நடக்கும் ஒன்று ஜனவரி செஷன் இன்னொன்று வந்து ஜூலை செஷன் இந்த குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ரிசல்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து கேண்டிடேட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட்டில் இருந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் லாகின் ஐடி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பிஹெச்டி ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ ஃபைனல் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பிஜி அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மேலும் வந்து யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்காலராக ஃபுல் டைம் ஸ்காலராக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் சென்டினரி ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் மார்க்கையும் பிஜி மார்க்கையும் பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ் மார்க் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிஜி மார்க் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் வந்து உங்களோட மாஸ்டர் டிகிரியை வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டத்தில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கேண்டிடேட் வந்து பிஜி அண்ட் எம்ஃபில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து எடுத்துருக்கணும் இல்லை அதுக்கு ரிலேட்டடான கிரேட் ஆஃப் மார்க் வந்து எடுத்துருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி நான் கிரிமி லேயரில் வரக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து இருக்குது அதையும் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மேஜராக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கேண்டிடேட்டை வந்து இந்த குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து அதாவது ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி குவாலிஃபைடு ஆனவங்க பாஸ் ஆனவங்க அப்பியர் ஆகி பாஸ் ஆன கூட கேண்டிடேட் வந்து இந்த ரெண்ட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அவங்க டைரெக்டாக இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணால் போதும் தேர் என்ட்ரன்ஸ் மார்க் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் பிஜி மார்க் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வில் பி டேக்கன் ஃபார் ரேங்கிங் அண்ட் மெரிட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் வந்து கேண்டிடேட் வந்து உங்களோட ஏற்கனவே இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜூலை செஷனில் எழுதுனவங்க இந்த இந்த எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் எழுதி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வாங்கினா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை பார்த்துட்டோம்
ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் லிஸ்ட் வித் தேர் ரிசர்ச் ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் டிஸ்பிளே இன் அவர் வெப்சைட் அதாவது என்னென்ன ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் இருக்காங்க அவங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து நம்ம அதையும் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து இருபத்தி ஆறு சப்ஜெக்டுக்கு அறுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வேக்கன்சி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் போர்ட்டல் வந்து பத்தொம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகுறது வந்து மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்துட்டோம்னா பத்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு அஃபிஷியல் வெப்சைட் பார்த்துட்டோம்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்எஸ் எக்ஸாம் எங்கேஜ் நடக்குனா எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் அபிஷேகப்பட்டி திருநெல்வேலியில் மட்டும் தான் நடக்கும் நீங்கள் கைட்லைன்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி டாட் ஏசி டாட் இன் எம்எஸ் யூனிவ் ரிசர்ச் ஹை கைட்லைன்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படிங்கிற லிங்க்கில் போய் நீங்கள் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கான ரிசர்ச் கைட்லைன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்து முழுசாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதான் இதில் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் இந்த எந்தெந்த கைட்டை எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அவங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த வெப்சைட்டில் பதிவிட்டுருக்காங்க அதை வந்து பார்ப்போம் எம்எஸ் யூனிவ் டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்து வரணும் அதில் வந்தோன்னா மேலே வந்து இப்படி நியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்க்ரோரல் ஓடும் இல்லை கைட் அண்ட் வேகன்சி லிஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கைட்டை எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது நேம் ஆஃப் த சூப்பர்வைசர் என்ன நேம் ஆஃப் த டிசிப்ளின் என்ன நேம் ஆஃப் த ரிசர்ச் சென்டர் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி எவ்வளவு அதில் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கைட்டை என்னென்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை தான் இந்த பிடிஎஃபில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் வரீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதான் வந்து கைடு வேக்கன்சி பார்க்குறது ஒரு கைட்டை எத்தனை வேக்கன்சி இருக்குது என்ன டிசிப்ளினில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து இது அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பிஹெச்டி கைட்லைன்ஸை வந்து எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி இந்த பிடிஎஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ளை டு இன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு அப்ளை அப்படின்னு கொடுக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிஹெச்டி கைட்லைன்ஸ் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு அதில் ஃபைனலாக கீழே வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியும் நம்ம பிஹெச்டி ரிசர்ச் கைட்லைன்ஸ் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ரிசர்ச் கைட்லைன்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே மாக்க வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மெனு பார் இருக்குது இதில் வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிசர்ச் செக்ஷனுக்குள்ளே போகும் அதில் போன உடனே என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரிவைஸ்டு கைட்லைன்ஸ் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இப்போ கரண்டில் உள்ள கைட்லைன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரிவைஸ்டு கைட்லைன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயை வந்து ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துக்கோங்க மொதல் பேஜிலிருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் படித்து பார்த்துக்கோங்க இதில் தான் வந்து எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அட்மிஷன் என்ன அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன ஃபுல் டைமா பார்ட் டைமா டூரேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் என் கன்வென்ஷன் கன்வர்சேஷன் ஆஃப் மோடு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பதினாலு டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பிஹெச்டி ஜாயின் ஜாயின் பண்ணுறதுலேருந்து வெளியே வரது வரைக்கும் இந்த பிஹெச்டி கைட்லைன்ஸில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதையும் படித்து பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுன்னா எப்படி வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறது குவாலிஃபைங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்த்துருவோம் இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மேஜராக எம்எஸ் யூனிவ் டாட் ஏசி டாட் இன் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதில் மேலே வந்து ஸ்க்ரோரலில் வருது கைடு வேக்கன்சி லிஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பிஹெச்டி குவாலிஃபைங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ப
சரி இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறது ஒரு எக் இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து மேஜராக வந்து பார்ப்போம் நான் பார்க்கும்போது சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறது முன்னாடி நாலு விஷயம் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நாலு கேபியில் இருந்து நாற்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்கேண்ட் இமேஜ் ஆஃப் சிக்னேச்சர் இது வந்து நாலு கேபியில் இருந்து முப்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்து மூணாவது பார்த்துட்டோம்னா உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நூறு கேபிக்குள்ளே ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டில் வந்து இருக்கணும் நாலாவது பார்த்துட்டோம்னா உங்களோட கன்சாலிடேட் மார்க் ஷீட்டு அது அதர்வைஸ் செமஸ்டர் வைஸ் மார்க் ஷீட் வந்து நூறு கேபிக்குள்ளே நீங்கள் ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளுக்கு அப்ளை பண்ண போகும் இது உள்ளுக்கு வேறு என்னெல்லாம் கேட்பாங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்து யூஜி பிஜி இல்லை நீங்கள் எடுத்த எந்த போர்டில் படித்தீங்க இல்லை எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தீங்க அதோடய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இல்லை சிஜிபிஜியை கோர் எவ்வளவு அது போக எந்த இயர் படித்தீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் கேட்பாங்க அதையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கிளிக் ஹேர் அப்ளை அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகணும் அது கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் போய் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸர்னால் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் இந்த மொபைல் நம்பரை எடுத்து ப்ராசஸ் கொடுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கிளிக் ஹேர் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துடலாம் கிளிக் ஹேர்னு கொடுத்த உடனே இந்த குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான அந்த ஆன்லைன் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஃபார் பிஹெச்டி இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோன்னா உங்களோட கம்யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது கேட்கும் நீங்கள் ஓசியா பிசியா பிசிஎம்மா எம்பிசியா எஸ்சியா எஸ்டியா எஸ்சி ஏவா எஸ்சி அருந்திருவியரா அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கேட்கும் அதில் நீங்கள் எந்த கேட்டகரி வருவீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டிசிப்ளின் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எழுத போகிறீங்க அப்ளைடு ஜியோ ஃபிசிக்ஸு பாட்னி பயோடெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெமிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிரிமினாலஜி அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் இங்கிலீஷ் என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் ஃப்ளோக் க்ரோல் ஜியாலஜி ஹிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் மரைன் சயின்ஸ் மரைன் பயோடெக்னாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் மைக்ரோ பயாலஜி நியூட்ரிஷியன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் சோசியாலஜி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தமிழ் ஜுவாலஜின் இருக்குது இதில் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்போம் அப்படி டிசபிலிட்டியாக இருந்தால் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஹியரிங் பேர் இருக்கா விஷுவலி இருக்கா ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாங்கிறத பார்த்து கொடுங்க இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் மாற்றுத்திறனாலேயே இல்லாத பட்சத்தில் நாட் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துடலாம் அடுத்து உங்களோட பேரை வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணும் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இனிஷியல் இன் இங்கிலீஷுங்கிறத வந்து இங்கே போகணுங்க இனிஷியலில் வந்து இங்கே வந்து போட்டுக்கணும் அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கேட்டிருக்காங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இதில் டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்கள் ஏஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணிடும் இங்கே வந்து விஸ் டிசிபிள் வந்து ஆயிரும் விசிபிள் ஆயிரும் கொடுத்தோடனே நீங்கள் உங்கள் ஏஜ் கேட்டகரி என்னங்க அப்படிங்கிறது வந்துடும் இதுக்கடுத்து நீங்கள் ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல் ஆர் ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்னு கேட்போம் அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஆதார் நம்பரை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஏபிசி ஐடி இருக்குது ஏபிசி ஐடி வந்து கம்பல்சரியாக கேட்கல ஏபிசி ஐடி இருந்தால் நீங்கள் போடுங்க இல்லாத பட்சத்தில் விட்டுருங்க அடுத்து நேஷ்னாலிட்டி கேட்கு இந்தியன் ரிலிஜன் வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் புத்திஸ் அதர்ஸ்னு கேட்கு அதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி எந்த போர்டு எந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து முடிச்சிங்க நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் முடிச்சிங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுன்னு போடுங்க ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கும் அதை போடுங்க என்ன ஸ்கோர் எடுத்திருக்கீங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இல்லை எயிட்டி பர்சன்டேஜா அந்த ஸ்கோர் நீங்கள் டென்த்தில் எடுத்த ஸ்கோர் இயர் ஆஃப் பாசிங் இதே மாதிரி டுவெல்த்துக்கு யூஜிக்கு பிஜிக்கு வந்து நீங்கள் போட்டுருலாம் அதர்ஸ் வேறு எதுவும் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அது இதில் டைப் பண்ணி போட்டுருங்க அடுத்து வந்து அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து உங்களோட அட்ரஸை வந்து டைப் பண்ண வேண்டியது வந்து இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் என்னவோ அதை வந்து நீங்கள் மேஜராக டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதில் வந்து அட்ரஸ் எண் ஒன் டூ த்ரீங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஸ்டேட் என்னங்கிறத கேட்டிருக
அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அப்லோட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அதுவும் நூறு கேபிக்குள்ளே கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணணும் இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி வந்து என்ன இருக்கோ அதை வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து கொடுக்கணும் இதை நல்லா வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கணும் பார்த்ததுக்கப்புறம் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து இருக்கும் அந்த டிக்ளரேஷனில் அக்செப்ட்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரொசீட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது கொடுத்தவுடனே நேராக என்ன பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கு வந்து போகும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ப்ரொசீடு கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட செல்லுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வந்து மேஜராக வந்து வரும் ஓகேங்களா உங்கள் நம்பரோட ஒரு ஓடிபி வந்து உங்கள் செல்லுக்கு வந்து வரும் கான்டாக்ட் நம் மொபைல் நம்பரில் வந்து ஓடிபி என்டர் ஓடிபின்னு கேட்கும் உங்கள் செல்லுக்கு வர்றது ஓடிபி வந்து இதில் டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் ஓ ஓடிபி அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துடலாம் கொடுத்தவுடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கான குவாலிஃபையிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பிஎஸ்டி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பரோட ச உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கேட்டு வரும் நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணிக்கணும் உங்கள் டீட்டெயிலை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஐ அக்செப்ட்னு சொல்லிவிட்டு கன்ஃபார்ம் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா உங்கள் டீட்டெயிலெல்லாம் சரி வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் ஐ அக்செப்ட் அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் இது கொடுத்தோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக் பேமெண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கீழே கேட்கும் ஒரு சின்ன சமரைஸ் மாதிரி வந்துட்டு மே மேக் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் கேட்டவுடனே என்ன பண்ணுன்னா பேமெண்ட்டு கேட் பேக்குள்ளே போகும் இதில் நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் மட்டும்தான் பே பேமெண்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஒன்று பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கார்ட்ஸ் மூலமாக பண்ண முடியும் இல்லை நெட் பேங்கிங் மூலமாக பண்ண முடியும் அதில் எதுவும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் ஆன உடனே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து அதில் கேட்கு சப்போஸ் சென்ட் எனிவேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து அதில் கேட்டுன்னா சென்ட் எனிவேன்னு கொடுங்க கோ பேக்னு வந்து கொடுக்காதீங்க சென்ட் எனிவேங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா நேராக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடும் செக்யூரிட்டி மெசேஜ் தேங்க் யூ ஃபார் அப்ளைங் டு குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் பிஎஸ்டி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோன் இருக்கும் கிளிக் ஹியர் டவுன்லோட் யுவர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் ரிசிப்ட் அஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மையும் நீங்கள் பேமெண்ட் ரிசிப்டையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இதான் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த இது டவுன்லோட் ஆக மாட்டேக்கு அது அது தொடர்பாக வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி நிர்வாகத்துக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அது கூறிய சீக்கிரத்தில் அது சரியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுது நல்ல முறையில் வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணி பெரிய ஆராய்ச்சியாளராக வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவோ இல்லை ரிசர்ச்சராகவோ வர்றதுக்கு நெல்லை ஜங்ஷன் ஊடகம் சார்பாக வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து நெல்லை ஜங்ஷனோடு வந்து இணைந்திருங்கள் நெல்லை ஜங்ஷனை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம தொடர்ந்து ஹையர் எஜுகேஷன் டிஎன்செட் டிஆர்பி யூஜிசி நெட் பிஎஸ்டி ரிசர்ச் உள்ளிட்ட பல்வேறு வீடியோக்கள் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நெல்லை ஜங்ஷனுடன்